欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫再次领衔女主，男主演技全网，又要火爆了。演技高超的艺人，肉眼就能明显看出一个人的内心，所以一些细微差别也能表现得无懈可击，违背常理。如果艺人对演戏没有一丝善意，无论他是否留在镜头前，他都无法遇到一个人。一份工作应该有的底色。杨紫有着丰富的标志，比如当红艺人，又是一个以小明星身份亮相的工匠。谈及他怂恿大梁再次以冠军身份出演《长相思》，他获得了极大的关注。艺人的颜值和演技都在网上，这将是一场耐人寻味的热秀。在演艺界，艺人要整体上把演技发扬光大，让演出更有规律、更真实，让观众有足够的实力来替代。这种演技积累了很多年，到了巅峰，他的实力也同样会上升，到达另一个新的领域。一个艺人的演技是否高超，不仅与能力有关，还与他平时的参演量有着密切的关系。杨子的演技经验越来越丰富，装备的工作也越来越明白，他也在一点一点的试探更麻烦的作品。要想取得成功，首先要保证自己不走神，演戏时能把演技升级归零，这样演技才能突破瓶颈。如何突破瓶颈，需要艺人自身的情况和努力，但不能放弃对作品的探索。这种考试可以说是每个艺人的基础。再一次，我非常希望杨子能煽动大量出演《长相思》。一般情况被视为一个有趣的大型创作。综上所述，配角男主同样是一位颜值和演技都不错的艺人，也是大家期待的强队。演戏是严肃的工作，演艺人员需要认真对待自己的职业，真诚地做好每一份工作。一个体面的艺人应该把自己融入工作中，目标是他可以无限制地承担这个角色。艺人在演戏的时候，就应该把自己的推理、眼光和创造性的头脑投入到工作中。就像老兵驾驶车辆时一样，他需要全神贯注地思考和驾驶，因此他可以百分之百控制车辆中的转向轮。杨子主动主宰了自己的演技，任何工作他都能很好的应对。艺人需要向他们演示他们的演技，不管他们身处什么样的场景，只要将自己融入其中，人就可以在任何时候醒来。在演戏的过程中，艺人不仅要弄清楚如何在镜头外传达一个人的暗示，还要弄清楚在演戏的过程中如何利用语言和身体来传达一段话。一部作品如何让观众感到异常充满活力，这主要取决于演员阵容。《长相思》组爆料更多数据，欢迎张婉仪参与男主工作。综上所述，演技出众的艺人，在演戏的过程中，能够不断地抓住观众的眼球，进而带动观众追剧。更何况，一些演技倒霉的艺人，很多时候都被夹在工作中出不来，甚至被男主牵着鼻子走，这就是缺乏演技的后遗症。张婉仪参与了一系列的作品，所引入的人物将不断对人群的性格产生深远的影响。通过了解一些内容，艺人的演技是否仍然悬而未决？有些人在自己的领域里泡了很久，积累的经验很丰富，变得更加接地气。这种经历结合了演技，但也有精明、勤奋和一些勤奋的特点。再一次发现。杨子煽动大梁夺冠，而和他搭档的艺人既有网络演技，又被视为热播节目。如果您有任何考虑，您可以在备注区留言。零二，《沉香如米》中的应援 ，Our Souls 与东方情苍 PK 苍兰诀，你喜欢哪一个？近来，热播剧《沉香如碎》苍兰诀不断刷新，两部剧中的男主都很强。你是偏向应援还是偏向东方情苍？两部剧集都是仙侠虐恋表演，两位男主虽然实力超群，但要珍惜的路却是极其曲折的。他们肯定要忍一忍。关于两人的存在，几乎没有什么可说的。但你喜欢哪一部？看起来像电视剧，真的很难挑。赢袁天庭的帝君，法力强悍，平时都在挑战维护三界的安宁。一旦三界内部发生冲突，他其实是不可或缺的，肩上的担子已经压得他喘不过气来。应远在遇到燕丹之前，一直是为了三界的安宁而存在，他的存在变得很平淡，所以他就存到了龟龟那里，然后最简单的遇到了命中注定的燕丹。
看到那时，很多东西已经改变了。因为炎丹现在的存在不再枯燥无味，他们的争吵也很幽默。聪明有型的炎丹无疑是所有人的宠儿，就连高评价的皇上也和他一起慢慢坠入爱河。现在更不用说变身受伤后，炎丹照顾了他在每一种可行的方式。点。只是天界内可能有一条不成文的规定，天界之内的神明是不能有感情的，而这也成为了二的障碍。他们仍然可以相爱。为了保护炎丹，应远应该最简单的掩饰自己的情绪，说出违背自己内心的话，最终让炎丹心灰意冷，跳得无边无际。应远受不了自己心爱的人被消灭，也可以先惩罚自己，然后从无涯身上弹开，直到发现他安全为止。璎珞发现自己八百年都搬不动忘川河，为了俯视他，他去帮他搬忘川河。应远发现他在降界之内变成了恶魔，于是他成为了猎魔人。会不会是巧合？一定是故意的，因为在人界之内，他们能够在远离天道和地正的地方毁灭，才能让他们二人为所欲为。看得出来，璎珞也是在为爱做一流的事。力求一流的做自己能做的事。现在他已经毫不犹豫地从天上追到人间了，他必须追在他的妻子之后。让我们一起来吧！东方苍月一族的理想族长，烟火无敌，但单纯为了引他们入烟火，付出的代价同样是相当大的。重要的是要减少爱情和爱情的距离，还要担负起防御的义务，月族的保护并不总是那么容易。点，东方情苍化为被困在昊天塔内三万年。他因萧兰花的不慎闯入而获救，又因一吻中的兰溪咒，让原本不再有联系的人，以命运的方式集体确定。你伤害他，又疼；你快乐，他也快乐；你生，他就活；你死，他就死。萧兰花的法力低下，平时也有危险。东方晴苍要收买他，为了他自己的存在，也得存起来。东方晴苍注意到，袭兰女神的存在，竟然变成了小兰花的存在。因为西兰神女本应复活月族十万步兵，所以才让小兰花自取灭亡。神殿低的小兰花修复的非常缓慢，东方青苍一直陪在她身边，等着她的生命之书修复。因为东方青苍从小就面临着保护月族的挑战，她需要在驯化和管理烟火之前，先减少自己的爱和爱。这很像应远。小兰花温和体贴，机灵灵动。让东方晴苍这个冷酷无情的老大无法抗拒。一种是刚硬的，一种是软的，一种是冷的，相反的是热的。缘分让两人相遇，就像东方晴苍，一个硬汉。小兰花这个温和的女人融化了。萧兰花是天生的类型，她误以为东方晴苍变成了被关在昊天塔内的罪人。东方晴苍心里一直有个坎。就是父亲死在了他的手里。萧兰花试图恢复燃烧的西花，但他现在已经不再用自己的血来复活燃烧的西花，所以他带着他俯瞰穿桂虚世界中老月尊化作了召唤物。就在东方晴苍感应到他的情景来到这里时，父子俩几十年的关心病终于化解了。不仅如此，这些年来，寻风弟弟也怨恨东方晴苍杀了自己的父亲。通过萧兰花的解释，两兄弟之间的误会才得以解开。发生了这么多事情，连木头都能感觉到。正是因为有这么小的兰花，东方青苍这样的大木才软了下来。两人经历了这么多，互有好感，但月族也有一条不成文的规定：月族与天族不可通婚。东方青苍破例要娶萧兰花，为了对得起月主的称号，他愿意去浮动接受考验。谁不羡慕这样的感情？谁不欣赏这样的人物？两人的感情也很艰难，真心希望两人能好好的在一起。那你喜欢应远还是东方晴苍？欢迎下方评论。零三，肖战在太阳有我中的表演压力很大，他真的能靠演技弥补自己与女演员 CP 的不足吗？经过这些年的磨练，已经验证了肖战不仅是一流的，演技也是一流的。在去年底播出的军旅剧《王牌部队》中，我们看到肖战演绎了活生生的顾一叶，他有血有肉，他通过不同层次的表演，展现了顾一叶在人生每一个阶段的变化，陪伴他从一个鲁莽的少年，到一个奋斗的青年，再到一个坚定的中年上校，从十几岁到四十多岁，他的容貌、神态、神情都在变化。顾一叶这个角色。
可以说是肖战的演技了。职业生涯又增添了一层厚厚的艺术色彩，令人印象深刻，记忆犹新。今年三月播出的都市言情剧《余生，请多指教》，让我们看到了一个全新的顾威。他的青春感和成熟男人的魅力，在顾医生这个角色中很容易转化，让人心疼。成熟男人的担当和担当让人佩服。观众之所以对顾医生这个角色情有独钟，不仅是肖战饰演的他，还有角色本身所带来的魅力。他背景好，条件好，对工作负责认真，感情上深情敬业，是很多女生梦寐以求的另一半模板。肖战赋予顾威高大帅气的容貌、性感迷人的嗓音、时尚高级的生活方式、温暖治愈的笑容。妖娆的调情，随着剧情变化的眼神和四肢，语言在告诉观众，这个顾威或者这个肖战着迷了。而与杨子的合作可谓天作之合，剧中两人的感情戏很自然，完全不像是在演戏。值 CP， 难怪戏外大家都希望杨子和肖战在现实中也能成为一对。事实上，像肖战这样长得好看又气质高的演员。在无形中给对手的女演员们施加了一些压力，因为她太帅了，所以无论她怎么演，怎么演，在粉丝心中都是完美的。点，肖战整个人不会让大家忽略他的脸，专注于他的演技，所以和他搭档的女演员应该各方面都不会太差。听说肖战接下来要拍一部现代剧，叫《太阳与我同在》，故事以姐弟恋为背景。主要讲述职场新人与刚刚离婚的知名广告导演之间的爱情故事。圈子里姐弟恋题材层出不穷，没想到市场还能容得下。但观众真的喜欢看这种题材吗？就这两年来说，比较出圈的姐弟恋题材，印象中宋茜和宋威龙的《下一站是幸福》，其他的好像少见。未来还有杨幂、许凯的《爱情二十八定律》，吴磊和周雨彤的《只是爱》，贝贝和王安宇的《坠落的阴影》。童谣和张新成的《暗火》，刘诗诗、刘宇宁的《关山一面》等作品，《致勇敢的你》《爱情该有的样子》《遇见灿烂的你》等之前播出的姐弟恋作品都无声无息，哪有 CP 感？简直尴尬！这一次，传闻烈日伴我的女主是白百合，她觉得自己和肖战不一样，那么男女主 CP 的缺失真的可以靠演技来弥补吗？这点来了，回到《王牌士兵》。剧中肖战饰演的顾银叶嫁给了班长的遗孀阿秀，女演员毛琳琳与白百合年龄相仿，顾银叶和阿修看起来不错。感叹号！据悉《太阳与我同在》将于九月开播。除了在网络上多次流传的肖战、白百合主演之外，该剧的制作团队包括其他演员也被曝光，包括汪洋、汪小、张晨光、田雨、吴越等人参演，导演是宋小飞，编剧是李潇。肖战这次真的进了权力圈，他应该有多大的压力？《烈日与我》虽然也是都市剧，但与《余生，请多指教》有着本质的区别，面对的观众也不同。如果他真的接受这部戏，对他来说将是另一个考验。不仅要权衡与女演员的 CP 感，还要能赶上戏。目前，该剧仅在网络上流传。你想让肖战玩吗？我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。